I teach you what the Spirit of God teaches. Kuna wakati Mungu anaweza subdue that enemy under your feet. Bwana siwe sana. Unaweza kuwa unapigana tu na watu. Kuna saa zingine watu ujifanye. Watu wana cooperate na ufalme wa ngiza ku fight ministry, ku fight pastor, ku fight familia yako. Watu watu eh msema watu. Nilisikia siku moja nilikuwa kwa ibada ya katikati nikasikia my brother akisema <laughs> Mungu akitaka kukubariki ama kukutendea mema anakukusanyanga na watu wazuri. Naye shetani akitaka kuharibu Mungu anamkutanisha na watu wabaya. Hai nilichukua hiyo lakini nikaweka nika hiyo ni point. Bwana asifiwe. Amen. Sikiza nikueleze mtu wa Mungu. <laughs> Unaweza kuwa unapigana hata kazini, unashindwa au watu wanainukia kazi yako, wanainukia maisha yako. Uliwafanyia nini? Bwana asifiwe sana. Sana sana wacha ku concentrate nao watu sana. Kaa katika mkono wa kuume wa Baba. Yeye mwenyewe atawasafiki. Ingawaje saa zingine huwa inatokesha ukisikia unaumiza paka saa nyingine unashindwa kukula. Ndio mzao wacha kushindwa kukula wewe endelea kukula. Ndio mzao. Are we together church? Ninasikia mnangangana kusikiza sana. Si relax. Bwana asifiwe sana. Ingawaje saa zingine huwa kitu kitu inakusumbua sana kwa moyo unakuta hata una amani. Fanya hivi. Wewe tulia katika mkono wa kuume wa Baba. Ali ibu ada sabdu ada oe kamadui tu kia mana sih kamu menyewa nama pepo nama tua maju nama adui wa wa ina nama kuna siku watasoma mukombo wa unge sema ime tu nanda nama kuna siku they will read your back na kalau watasoma your back wewe utakuwa wapi Si unijibu? Utakuwa ushapita na ukaenda. Bwana asifiwe. So mtu wa Mungu, hii mambo ya kuja kanisani isiwahi kukutokesha. Tunaishi nyakati ambazo watu hawataki tena mambo ya kuabudu, hawataki tena mambo ya kutumikia Mungu, maybe kwa sababu ya mambo yao ama kwa sababu ya mambo walipitia. But may the spirit of God strengthen you spiritually. Ukae katika mkono Psalms 16 verse 8 inasema hivi Nime nime nikisema unafungua nimemweka Mungu mkono wangu wa kulia na hivyo sitatingisika Bwana asifiwe The Lord said to my Lord Sit at my right hand until I subdue your enemies. Church, if you are, if the enemy will be subdued, ni wakati ule kanisa litakaa katika mkono wa kuume wa Baba. Hapo ni wapi? Hebu tusome verse 8. Psalm 16 verse 8. I keep my eyes always on the Lord. Macho yangu saa zote mwezi wa kumi Elimino hadi ikuje. Maandamano iweko. Siasa sichache. Wacha nitumie lugha ya Kenya. Mambo yachemue. Kukauke. I keep my eyes on always on the law. Bwana asifiwe. Macho yako yasiondoke mahali Bwana yuko. Hiyo ndio kukaa katika mkono wa kuume wa Baba. Bwana siku sana. Just follow ili tujilie tujue hii mambo ya kukaa mkono wa kuume ni nini. Ninaweka ma- macho yangu kwa Bwana nyakati zote. Wakati ninajaribiwa macho yangu. Wakati ninapitia mazito macho yangu wakati niko na kabiru za shukurani baraka azinitoi kwa Mungu macho yangu unajua kuna watu hata ubarikiwa macho itakoka kwa Mungu unajua hiyo hiyo sana sana hiyo amwezi kubali sasa unamaanisha mimi naweza barikiwa macho yangu itakoka kwa Mungu wanasifiwe unajua ni vile ujawahi kaa 
Nipinang jawa ini luar kan? Luar kan? Luar kan? Luar kan? Anak luar kan? Anak luar kan? Mumbasa Nah ini adalah waktu ini Anak luar kan? Luar kan? Luar kan? Kawas Ada yang terlihat Mumbasa Di kawasnya Mumbasa Nah kawasnya di Jumat api Iya kamu melewi Wajah tuan cinta orang biri asli itu tu kau nak makan. Susah ni men. Kau ni macam sini macam. Kau nak siapa sah? Sini tu orang biasa begini tu kau nak wakati tu awak anak bariki wakit benda. Anak itu pun belum kata tau. Kau pernah tak kata apa anak itu perlu ada fifty, nak kerud nak fifty, nak main nak nak kerud. Aku nak jadi apa nak kau nak ni muka. Nak muka dia liwa jawab. Kau nak jadi nama Anisha. When I am blessed, my eyes are always, and when I am struggling, my eyes are. Wakati ni mepiti ya mama si ayo mama mazi to ayo mitoi. Pamu I am always. Bwana sifiwe. And when your eyes are always on the Lord, kunakiwa ba chowa kinatendeka ni expression of the scripture. With him at my right hand, my family, with the Lord at the right hand of this church, the church will never. Hallelujah. Things will rise up to shake. Seven the church, come on, you have to go. One is few, but if the Lord come upon at the point, Abba, my family. Maisha yangu ya ujana ya naweza pitia kwa mikoroko Those are the kikuyus Bwana sikio Ya naweza pitia kwa milima But if the Lord is on my right hand I shall not be shaken Ni naomba kwa njina la Yesu Christo Upate nerema ya kuwa strong Even when the wind blows Kuna wakati wind ma Kuna wakati upepo huwa unapiga You know, ikala ujawai daliwa kule nilizaliwa Nikisema hivyo uwezu kaleo Lakini unono mwezi hii chuko Hii, mwezi ya kumi, siti kwa mwezi ya kumi Na lazimabi hile yubita Pande hile tulizaliwa sisi Kuna wakati unakaanga hivyo, inje Mwendo wa sahamane hivyo, unakaa hivyo Alafu unaona kule ngambo Kumi Nye kumi, unapanga nini Ina kuja hivi, ina kuja hivi, ina kuja inaingia mutoni Ina mutoni, ina mutoni, ina mutoni kwa mbele ya kwenye Inaingia mutoni, ina ilapala Na ina kuja, kwa wana sikuwe sana Ikikuta nyumba Ambayo mwenyeo Ayena kakani hiru Haleluya, 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 haleluya Na ajaifuna mawaya kizuri Inaena na Bwana, ni kwenye masikwe Sasa wale ambao Wakona buwana na wame mweka upane u Wakati maupepo Kama alo ya kiyo Ya nakuja Uwa wanabaki imala Wala sifiwe Minasema utaendelea Kuwa imala Lakini kaa katika mkono Wabuwana, kaa hapo Kaa kwa wakofu Kaa kwa kutunikia mungu Kaa kwa kuomba Bwana sikuwe, nimesikia watuwa wakiba wakisema If you put aside the Bible Yo wendo Shiri, ane shiri, ane shiri If you will put aside the prayers Yo wendo shiri, ane shiri, ane shiri Bwana sikuwe The last verse for your chapter 16 The last verse because of your time Because of time Please, wajani fungwe na galama Psalm 16 Look at it 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 You make known to me the path of life You will feel me with the joy in your presence You will feel me with the joy in your presence The joy of the Lord is my strength What is this? Kuna joy, angalia hapa. 
kuna furaha ambayo huwa iko na mtu yule ambaye ukaa katika presence ya Mungu joy ambayo imepita joy ya kuwa na fedha Bwana asifiwe. Yaani kuna furaha ambayo unakuta ya kwamba you have you siku ile Bwana atakusaidia ni leo. Sema amen. Bwana anakusaidia kiasi ya kwamba umefika lengo ambalo when you have something you have money. Hakuna mtu anaweza jua. And when you don't have tena hakuna mtu. Can I teach something today? Bwana asifiwe sana. Uweboni wa Bwana wakati mtu ameelewa what is what is the meaning of living in the presence of God. Huyo mtu mambo yake huwa itungushiki, anakuwa kama upepo. Huwezi kumuelewa? Ninawaombea kwa jina la Yesu mfike tufike hiyo lengo. Ambalo hata watu wakijaribu kutathmini maisha yako, watu wakijaribu kuongeza hawezi. Kwa sababu kuna lengo umekala, umefika ya kukaa in the presence of God repeat the scripture nitasema hata kama ni mambo matatu peke yake you make those to be the part of your life unanifundisha katika maisha yako na utaninjaza na furaha uweponi mwako wajana na academics kaposho wajana ndale hiyo ndio wajana the joy of the lord huwa inapatikana katika uwepo wa Bwana mtu ambaye ameelewa kukaa katika uwepo wa Bwana ni ngumu sana kutamkini kutani maisha yake wacha hivi watu wamesema do you know kuna watu wakiwa wako sawa ndio huwa wanaomba sana yani mtu akiwa kila kitu kwa sawa rent amelipa miezi mbili mbele biashara yake inanawili wana sipe sana na hata kwa nyumba hakuna shida kazi ya kosawa kiyo kuna watu saa hizo ndio huo kwa kwa kumi yake kwa kumoto sana kiroho hata makanisa ninaongea kuhusu watu wameokoka kwa kanisa unaweza kuta mtu anaimba mpaka anaruka juu hivi unafikiri ni uwepo wa Mungu kumbe ni ni joto ya mani ah huyo mtu atajua alafu sasa kuna wengine hebu sema kuna wengine sasa alafu sasa kuna wengine mtu akiwa ana chochote akiwa ako na shida akiwa ako na challenge bwana asifiwe sana ana kitu hivi unasema what is going on with my life what is going on with my sister mungu akusaidie wewe when you are in the presence of god watu hawezi jua wakati umefungukiwa uko sawa na wakati umejaziwa bado uko sawa si mungu akusaidie bwana asifiwe sana Watu wasikuangalie wa gesi. Brada. Watu wasikuangalie wa gesi uko na challenge. Paul, si mnakumbuka ile basi huwa inasema, ninaweza mambo yote kupitia Kristo anijale nguvu. Hiyo Paul alikuwa anamaanisha ninajua kuwa na kila kitu na kuwa mbina kitu. Bwana asifiwe. Amen. Uwe mwako ndipo ninapata furaha. Okay. Hebu tusome ndio tusome mambo ya Daudi. Ndio uelewe, ieleze vizuri vile nadhani kusema. Bwana sasa sasa. Sisi next question. With eternal pleasures at your right hand. Na hapo katika mkono wako. Okay, sijui hiyo sasa. Bwana alimwambia bwana wangu kaa mkono wangu wa kume. At the right hand of God there is all pleasures. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu ninakuombea neema ya kuendelea. Si usemeni mimi niko na nguvu. Ninakuombea neema ya kuendelea kutumikia Mungu. Bwana asifiwe. Usiseme nimetumika sana, nimetumika sana, nimekaa kanisani sana, bali huyu Mungu wako wapi? Hapo ndipo kuna mema yako. Haleluya. And your enemies, the enemies of your progress, the enemies of anything that is yours they will be subdued. Kwa asifiwe. Amen. Hebu tusome basi Samuel 17. Tusome hii mambo ya Daudi. Ndio angalau tueleze tuelezane vizuri. Kwa asifiwe sana. Daudi alielewa hiki ya kukaa na Mungu. Kwa asifiwe sana. Si kwamba alikuwa mkamilifu, si kwamba hakuwa na challenges, si kwamba Daudi hakupotea njia, alipotea njia. 
Lakini wakati Daudi alijikuta amepotea njia katika safari ya imani, Daudi alirudia huko. Mpaka mpaka siku moja akauliza Mungu, "Wapi watu wakikufa? Wana wakikufa wanaandaka kukusifu wakiwa na wako kuzini." Akamwambia Bwana nikumbuke hizi kufu. Bwana asifiwe. Yaani Daudi kuna kuna vile alikuwa ameelewa kuishi na Mungu. Na wakati alikuwa anakosea njia. Akikosea njia alikuwa anairudia. Bwana asifiwe sana. Hello. Na hiyo ni kusaidia kukaa katika uwepo wa Bwana. Sometimes God not but not even not sometimes God does not work with pride people. Mungu afanye kazi na watu wenye kiburi, watu ambao hawezi nyenyekea uwepo ni mwake. Bwana asifiwe. Amen. Pepe ni mzuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Samuel 17 verse 4. Yule amefungua ni Samuel. Fast Samuel 17 verse 4. Hebu sikiza vile wa Israeli walivana siku moja. Sio neno mgeni. Lakini unasoma mahali nasema. Fast Samuel 17 verse to inasema hivi kutoka kwenye kambi ya wakilisi alijitokeza shujaa mmoja aitwaye Goliath Bwana asifiwe mwenyeji wa mji wa Ngadi urefu wake ulikaribia uli 300 kichwani alifaa kofia ya shaba na neraya ya shaba kifuani yenye uzito wa kilo 57 miguu yake pia ilikuwa na kika ya shaba mabegani peke yake alibeba mkuki wa shaba mpini wa mkuki wake ulikuwa na kama mti wa mfumanguo na jembe cha mkuki huo kilikuwa uzito wa kilo saba ngao yake ilibeba na mtu mwingine aliyemtangulia kabisa amen amen unasikia hivi mtu anaelezwa vile yeye alikuwa definition yaani kueleza kwenyewe if you are not strong Simu sema amen. Amen. Kulingana vile anaelezwa, vile vile hiyo njitu ni la kutisha. Unless eh, Bwana asifiwe. Amen. Ukiusipokuwa umeimarishwa na Mungu na usaidiwa na Mungu, vile anaelezwa alivyo. You cannot be you cannot make it. But thank God, Bwana asifiwe. Do you know where you are going to turn na kitu kinakaa kama hiyo? Bwana asifiwe sana. Unaenda hospitali daktari anakuambia kulingana vile utabiti na wanatumia lugha za kidaktari kulingana na utabiti ule tunakana na utunguzi ule tunafanya ni kama uko na ngonoko silolopadi yani majina mengine ya kidaktari ambayo unashindwa sasa hivyo ni pia imeelezwa daktari kitamwamalize you are finished muda kitu kimebaki Bwana asifiwe. Maneno inatokea kwa maisha yako vile kesi hiyo kesi inapangwa. Unakuta kwamba hauna tumaini imebaki. But thank God katika Israeli kuna mtu ambaye alikuwa anakaa katika mkono wa kuume wa Mungu. It doesn't matter maelezo ya adui yanakaa namna gani. Lakini kwa wale watu ambao wanakaa katika mkono wa kuume wa Baba maelezo ya maadui sio tisho kwa sema ile ni kama kwa mbona inasemekana sijui kilo 57 deraya ndio nini alafu akaongeza mstari wa nani ngoli yake alisimama na kuwapigia kelele wanajeshi wa Israeli akasema mnafanya nini hapo ninasoma biblia je mmekuta kupigana vita mimi ni mkristi nyinyi ni watu wa Shauli Changweni mtu mmoja wewe aje kupigana nami. Na tumeelezwa vile huyu mtu alipo. Bwana asifiwe sana. Ni nani atakayesimama apigane na hii jitu? Sema ni mimi. Bwana asifiwe sana. Any giant standing before you you can defeat that giant. Why? It is because God will subdue that enemy under your feet. Amen. Na hii kadeleka kama unaamini na kama unaamini usiseme amen. Amen. Mimi waambia kitabu huwa ninafundisha tu neno isimu lakini ufungue unakuwa mgeni. Bwana asifiwe. 
the giant was there. Wana sikuweza. Na nitaongeza kusema nini ni nini ni nini ni Israeli? Sisi ni wapilisi. Tafuteni mtu akuje kupigana na mimi. Si uamue mimi ndio nitapigana na ili njitu ambayo usumua hii familia. Si uamue mimi ndio nitapigana na ili njitu ambayo usumua watu kwa kanisa. Kuna dakika na mtu kwa sababu wanajeshi wao wengine wa Israeli wanaongopa kulingana na vile hiyo njitu linajeleza ama linaelezwa. Pokea nguvu ya kupigana kiroho. Na ndipo nasema ila waje tunaishi duniani hatupigane vita kidunia. May the Lord empower you that you can fight in that combat. Provide you may you have to go to Kamuni usikubali sema. No. Provide you kwa kupata hiyo biashara usiyamaze adui alalie hiyo biashara. Wana kusema unajua kuna store kuna hii definition ya kuelewa kulitokea kufilisi alikuwa hivi na alikuwa hivi na alikuwa hivi. Hii definition unaziona kwa watu wakieleza huko. Kuna vile mambo huwa inaelezwa Kenya watu wanaingia na uoga. kuna nguo yako ilipelekwa pombani ni sawa huwa zinapelekwa but don't we have anything else extra ni kweli lakini kwani hatuna another knowledge is that the only knowledge we have hata kabla ya kuokoka tulikuwa tunajua hizo vitu zinatende even before we were saved nilikuwa tunajua hivyo baada ya kuogopa atuhitaji kuendelea kuambiwa even we know but there is something else we are supposed to know wakati tuko katika mkono wa kuume wa baba yeye mwenyewe huwa ana subdue our enemies and our feet amen sasa hapo ndio huwa anawaambia kama hii kitu ingepewa watu kama uji mimi ningekunyesha watu vile huwa naelewa hivi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Something happened mwezi wa hivi. Listen. Nikajaribu kueleza hapo kwa church, nikaona hakuna mtu anaelewa. Nikawacha. Nikasema kwa sababu si mimi ndio nilisema I caught myself nikasema si mimi ndio anafundisha Biblia. Na si mimi ndio huwa ninaubiria. Na ninaambia watu hizi vitu. Okay, I will do it. Practical. Mwezi wa hivi mwaka huu iki hapa nilimwonjeka wana sikuwa nilimwonjeka mungu and it was very serious nikajaribu kusema sema kidogo nikaona hakuna mtu anaelewa na nikajua this is an attack of the devil wana sikuwa sana kwa sababu nilikuwa nakuja kuomba kwa every day every day every day every day nikajua nje ni chacha wana sikuwa sana na hivyo ndivyo huwa kunaenda wana sikuwa sana and it was serious to me mpaka nikawa najiuliza kwa nini ni what is happening in my spirit najiuliza what is happening what is happening what is happening mwezi mmoja miezi mbili miezi tatu this week my mother alinuliza mama yangu ile alinuliza 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 eh na na sio kitu nimekusumbua muda mrefu hallelujah amen let me tell you mwezi kabla ya nilisikia <laughs> kuna vile ngoli yake anaanza simama akanjeleza akaleta tisho bwana siku sasa ukasumbuka but the lord will strengthen you kuna siku moja alisema wakati wa Joshua kati sita so alisema 
hii vita ambayo unaona si yenu ni ya Mungu. Bwana sikuweza. Na waisilaili wote walikuwa wakisikia hiyo sauti ya ile unjiku wanakimbia kila mtu anaenda kujificha au na jeshi. Bwana sikuweza. Kuanzia leo ninakuombea. Amen. Bwana asifiwe. Baada nguvu ya kwanza unaweza rise na ukasema I will face this giant. Because the way you will face the giant na umalizana nayo watoto wako watakuwa safe. Amen. Nina waulizaje hata kama una watoto kesho utakuwa na watoto. Bwana sikuweza. Kwenye utakubali watoto wako wakuja kupigana na hiyo vita unapigana na nani? Siupigane na Mungu amesema atakusaidia. Siupigane wewe ushinde wao waishi vizuri. Ah, amjaelewa waja nisema vizuri. Hiyo ilikuwa yangu nyinyi umeikosa kuelewa. Bwana sikuweza. Nikaruhusu nyinyi mshinda mkipigana na mapepo. Nyinyi. Mwezi kuna niamini. Simnaamini kama mimi mchungaji. But do you don't you know that I, I am supposed to fight kiwango fulani sio kile ambacho unapigana sasa hapo ndio ninawaambia na nyinyi unastahili kuelewa as as i am fighting in that level na wewe unafight na nyinyi unafight katika level hiyo kuna kuna kitu kenyata mzee sikuwa mzee wa zamani kenyata kuna kitu alisema na si ya kuokoa alisema hivi aliambia the fellow kikuyu aliwaambia Sikuwaanakenaambia na nyinyi watu wale wengine hakikisheni mnatafuta kama mnafunga wapi I wish this church could understand what I'm saying Hello yes. the giant is here but who is to face sema I will face I will face sio sema usiongome sema ni nguvu bwana asifiwe kwa sababu Mungu atakusaidia so long as uko katika mkono wa kuume wa baba yaani simama kwa hiyo familia ya shosho yenu kwa jana hiyo tusiria unasikia ati shushu yenu walikuwa mganga shushu yenu walikuwa simama useme I am the one to face this God I am the one to destroy this altar I am the one to deal with this Hallelujah Mungu anangojia watu kwa kanisa ambao watachelewa Hello Kwa ana sifiwe And the Bible says Kuna wakati ya kitoko ya kueleza Kwa ana sifiwe sa Muzidani wa sika akasema tafuteni mtu apigane na mimi niko tayari sema niko tayari leo msijali leo nitakuombea nguvu ya kuwa tayari kupigana vita nitakuombea nguvu utajipaka kwamba you are very strong unaamka saa zingine saa tano peke yako kuomba si usema amen ni katika jina la Yesu akinishinda na kuniua mimi sisi tutakuwa watu wengi lakini nikimshinda na kumua basi mimi nitakuwa watu wetu na kutumikia kisha mfilisi huyo akaendelea kusema kwa majivuno nitawa na wataka wanajeshi wa Israeli siku hii kumtoa mtu mmoja aje kupigana nani Sauli pamoja na wanajeshi wote wa Israeli waliposikia maneno hayo ya mfilisi huyo walifadhaika na kuongopa sana Haleluya Anasema sema kujigamba sasa Anasema ninataka wa, wa Israeli watafute mtu wa kupigana na mimi. The same thing is happening in the spiritual world. Bwana sikuwe sana. Baada leo anajigamba na kusema hii familia nimeikangamiza. No more can they fight me. Hii biashara nimeifinyilia. No more can they fight me. Wazee wa siku hizi nimewa Wa mama wa siku hizi nimewa Si anasema nimewalalia wa Israeli watafuta mtu mmoja Bwana siku hizi Is there anybody in the church who can say oh strengthen me that I can face the giant of our family Kuna mtu anasema hivi 
Unajua saa zingine mafundisho kama haya watu hawayapendi sana. Lakini in this church mimi sinaka shida na hiyo sababu mimi nina leo. Bwana siku sasa. Amen. Wa saa zingine kwa makanisa watu wanaotaka hawapendi kufundishwa ni jinsi ya kupigana kiroho. Unasema lazima mtu ashinda kipigana. Waache nikwambie. Life is a battle ground. Sema amen. Hallelujah. We are reading the next portion. It is verse 41. Ah, verse 45. This is my message. Verse 44, under 44. Come here, he said, and I will give your flesh to the birds and the wild animals. Kwa sababu Biblia ni yako analaini pass for five. Ndio wewe unaiona hata ukiwa shambani. Ukiangalia. Pass for five analaini ndio nadhani. David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin. But I come against you with the name of the Lord of the God of the armies of Israel, who you are. Bana siri kuna president mmoja wa inji moja kuna president mmoja wa inji moja aliona vile watu wamemkubali wakati wa siasa akasema mimi nimekubalika na watu wa inji sitaki kusema nimekubalika na watu wa inji na kwa sababu watu walipiga kura zile za mchunjo akapita kwa kiwango kikubwa bwana sipe sana alisimama akasema hata Mungu mwenyewe hawezi akanizuia kupita uchanguzi Ukatokea mtu akamwambia sikisa nikwambie. Sasa umeanza mambo mabaya. Bwana siku sana. Alisema hata mtu mmoja aweze akanizika kupita uchaguzi. Kabla haijafika siku ya uchaguzi, alibeki. Ndio ajue Mungu anaweza kuzuia. Kuna watu wao wanaijua na kikundi wanaongea vitu mbaya. Ngoli yake alisimama akasema leo nitawapatia ndege mwili wangu. Na anaapa anasema leo nitawapatia ndege mwili wa Daudi. Bwana asifiwe. Amen. Position yourself as you are the we are the navy of today. Na ufana wa ngisa unaapa vile utafanyia maisha yako. Kama unaweza amini neno hili sema amen. amen. Bwana asifiwe sana. The Lord will do something on your behalf. Mimi njitu awezani nao. Ambia mwanzao hivi. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu. Yeye ni shekani alikuweko hata kabla ya my grandmother kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Na alimzuia akamzuia akamzuia Yesu kwamba alifariki kabla anaokoka. Lakini sisi kwa neema ya Mungu tukaja tukaokolewa na Kristo. Sasa tuko katika position ya kushinda zaidi. Kuna kitu ambacho Daudi alisema na ndicho ninapenda ukwake nacho when you are praying wakati unaomba kwaka na hiki to pass for five. When the enemy anajaribu kusema vile anasema don't be silent. Na useme ai Mungu wangu atanipigania mimi ndio ufundishaka watu hivi. Atiwe kwa mpole. Don't be so quiet spiritually. Jaribu kunyamaza spiritually. Ngusa mwenzako mwambie usilale. Na unamwambia usijaribu kwa umenamaza spiritually. Make sure that you are so noisy. Wewe mtu wa kelele rohoni. Ni yeye ukose kelele mbele ya watu. Lakini ukifika mambo ya rohoni you are so noisy. Unapigia mapepo na maroho because of what you know you need to keep in mind kwa hapo wakati wakati ngoli yake aliongea akasema vile akapatia ndege Daudi alinamaza hivyo kama na mimi sitanamaza akasema sikiza 
wewe unakuja kupigana na mimi kwa sababu uko na umaili wa kisiasa uko na umaili wa kifedha uko na umaili na uzoefu wa maka mingi lakini mimi kuna njima ambayo nimekuja nayo bwana asitiwe we don't win the battles because we are so smart hapana atushindani vita kwa sababu tuko smart huwa tunafikana pia tunashinda vita kwa sababu bwana yuko upande wetu na sisi tuko upande wake sema amen na hiyo ndio kinakusaidia mtu wa Mungu come 2024 make sure you are there come 2028 you are there bwana asifiwe mambo yatakunja na ushinde bwana asifiwe
Ufano wa Mungu si shauri ya kula na kunywa. Ah. Wacha mambo ya kuje. Na usahau Mungu wetu ni Mungu utetea. Hata kushinangia kwa hilo njitu. Na hata ndugu zangu ambao wanaitwa Eliabu, ndugu yangu. Ambao walikuwa wanadharau na udi mwenyewe. Waliona vile Mungu anarudi anampigania. Wakasema huyu kijana yetu mdogo anakuanga na Mungu. That is your testimony. Ninasema huyo ni usuda wako. Kama tuko pamoja sema amen. Bwana asifiwe. Akasema leo 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 leo. This very day, this day. The Lord will deliver you to my heart. And I will strike you I will strike you down and cut off your head. This very day I will give you the carcasses. I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals and the whole world will know that there is a God in Israel. What what they want to do away with you no go. May the Lord bring you to this area. Amen. Who can say amen? Amen. 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 Yani mungu wa kuinue akueke hiki wangu wa macho ni cha. What what they want to do away with you in Israel? There is no. What? wajana na mapiko kwani watu hebu sema watu Mungu atumete kiwango hiki cha watu wote watashuhudia kwamba wewe huwa unatengemea Mungu wewe unatumikia Mungu atendaye hilo ndio Daudi anasema anasema leo watu wote watajua kwamba there is God in Israel Bwana asifiwe wajana na madharau ya Goliath ambia mwanzao wajana na madharau ya Goliath lakini wakati unakuja na umefika ya kwamba ngoliadi mwenyewe na wanajeshi wake watajua kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ujawahi ona challenge, challenge imetokea mahali unafanya kazi na inatokana na wafanyikazi wenzako. Lakini na wengine wanataka vile utakuwa hapo. Na badala ya isemekane hautakuwa hapo. Bwana asifiwe sana. The managing director atakuja ana kufanya supervisor wao. Sasa unashiba. Bado hata wao wanashiba, wanashiba. Tulikuwa tunamchongea. Bwana asifiwe sana. Na badala ya mambo ya ripike, sasa akafanya ni kama kuongezewa cheo. May it happen katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Nasema kwamba le Sasa umalize maisha basi for 7 for 7. Ana tuombea hapa. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Please, Kana ukikumbuka yeye mwenye nusu, but everybody sitting here, standing here, we know that the battle, even the Nehemiah, what I speak with, Kapa unaweza kuhami ni hizi usiku ni mene. Ya kwamba vita katika maisha yetu si yetu ni ya Mungu. Na yeye atapigana hizo vita. Praise the Lord. From there atazoma. Bwana siku sana. Alitokea akajitokeza lakini Daudi atachukua njiwe na akamwangusha ngolia. Sivi sawa? Psalms 63 verse 1. Diposa, diposa Mungu awaweke maadui zako chini ya nyayo zako. What do you do? Quickly. Point 1. Psalms 63 verse 1. You God have my God. Wewe we ndiwe Mungu wangu. Kwa moyo wote ninakutafuta. Ukitaka Mungu kae katika mkono wa kuume wa baba. Honestly make sure you do what? you seek God. Honestly, make sure that you seek God. Kabisa kabisa kwa kupenda. Hakikisha unatafuta Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Diposa Mungu aweke asafu our enemies and our feet. Kitu kimoja kuwa na maisha ya kutaka Mungu, kumtamani Mungu. Bwana asifiwe sana. Watu ufika mahali wakati kosa kumtamani 
Kuna swali kwa kuongeza kanisa. Bwana sipe sana. Mtu Oh, sipi nyinyi mlizaliwa wapi? Bwana sipe sana. Lakini mtu akikula chapati leo na kesho. Na kesho huko. Unataka mimi sipi kama kule kwenu nilikuwa na hiyo Zamani si ile si ile yale chapati kwa kwa baba.
Hata siku ile anakimbia akitoroka akitoroka toroka Sauli ulikuwa unamsikia akisema hai ni fresh usio walinipeleka kwa niendea kwenye kwa nyumba ya Bwana. Sasa hiyo anasema hivyo alikuwa na uko kwa wakilisi amejificha kwa mapango. Lakini anasema nilifurahia waliponiambia twende katika nyumba ya Bwana. Kwa sababu hapo na kili. Ninaomba kiwango cha kili ya Mungu ndani yetu kiongezeke. Kikiongezeka utajikuta umejipangia your time table of praying and seeking God. Unakuta unajipangia. Bwana asipe sana. Amen uliendaje kwa kanisa wala watu ambao wangesema ya kwamba tuko na praying and fasting ya wamani unaanza kwa kanisa kwa kanisa Tuesdays Tuesdays mimi ndio asikuisha Tuesdays ungeenda kwa kanisa sikia leo tuko kuna maombi ya praying and fasting wiki ya wamani praying and fasting leo kuna maombi ya praying and fasting wiki ya wazee ama kulitondoka sheria ikasemekana watu wa siku ya sheria hiyo basi tukalikiwa kanisa tulinunua kiki wa kumulika watu hiyo. Kwanza nikaleta siasa nikauliza ni amini na mimi si daktari. Lakini nilinunua kwa pale kwa ofisi. Sheria. Hii sheria ilitoka wapi? People cannot bring together. Bwana asipesa. Amen. Honestly. My my soul. My soul. My God. Mnasikika kwa bidii sana lakini tunamalizia hapa. My soul dust. Ni siku gani utajipanga na your brother? Useme tuende tukaombe na kufunga. Kwa sababu ya familia zetu. Watu kwa makanisa waliacha hiyo mambo na wakaachia watu wao. And that is why pastors hii ni agreement. Ndio una siku moja aliongea na hadi Alafu kabla hajaongea akasema hivi Pastor Patrick ninakujua wewe upendangi hii mambo unasema Akasema nikaongea eh hata wewe unajua hiyo na hivi umeanza kuingia sitakani Na hivi gani wasipendi kusikia mtu akiniambia ubaya wa mtu mwingine Sitakani Hiyo basi akiongea baadhi hivi akasema lakini Pastor Patrick ninamjua atakani kusikia hivi Akasema eh ni vizuri ya hivi mimi Jacob ajaribu kuniambia ubaya wa Elijah. Jacob tumeanza kwa ajabu. Niko na ID. Yaani identity card. Kwa hivyo niko na uwezo wa kujichunguzia. Niko na uwezo wa kujichunguzia hili. Kwa hivyo Jacob hawezi akashika hapa akijadia Elijah, ati Elijah, ati Elijah. Kwani mimi si mtu msiba si kujichunguzia. Jacob anataka kukihit kitu katikati yangu na Do you know in the churches hiyo ndio kitu kinakula makanisa? Yaani kunatokea mtu anajaribu kukiritika kitu. Let me tell you. When you will try to tell me ubaya wa huyu mtu? Sasa nimeanza kujijis. Utasikia nimeongea na Luka sana. Ninaanza kujijis kazi. Kwa bana. Kwa bana. Kwa sababu niliona hiyo maneno ya bana itanifanya nikosana kila mtu. Sasa sasa kama 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 vitu ni mbaya. Jacob ni mbaya. Jonas Simba unataka kuniambia watu wote ni wabaya. Nimewaelekea katika. We are reading the last verse to go to Mesma. Bwana asifiwe. Amen. My my soul, my soul thanks for you oh Ukitaka Bwana akushindania kila wakati sio mwezi huu na sio mwaka huu ni maisha yako yote ukitaka akushindania kwa ngoli yako kwa ngoli yako bwana asipe sana mesiwa uko na kiu wakati unasikia kwa watu wengine wakiongea wanasema hadi mwezi fulani mwaka fulani tulikuwa na zaifa anasema bado tuko na Mungu ni kwa sababu kila mwaka kiu huwa inaongezeka ya Mungu bwana asipe sana Hakikisha kila mwaka Q inaongezeka ndani yako. Kila mwezi Q inaongezeka ndani yako. Bwana asifiwe. Hii ndio usukuma watu wanakaa katika mlima wa Bwana. Brother alisema nikipata time nitawasomea hiyo maandiko. Inasema ni nani atakayekaa katika mlima wa Bwana? Ni nani? Nani atakayekaa hapo? Nao wale watu ambao wanakaa katika huo mlima wa Bwana huo mlima huo unawaka moto maadui wakikuja wanashindwa na Mungu Psalms 
Bwana siku sana. Nani atakaa hapo? Nataka ujie sana. Ina bwana ni zalimu ndogo sana. Bwana si. Eh bwana, ni nani atakaa kaa? Nani atakaa kaa? Soma hiyo Biblia unaelewa. Usiseme ninajua. After that, kwa nini tunaomba haya mambo? Ni kwa sababu ndio itatusaidia kwa kila aina ya upinzani. My God, bwana siku. Psalms not 150 Psalms 15 So my sister when you know some and then we want to pray Lord who may dwell in your sacred tent who may live on your holy mountain In other words you must the one who is not blameless the one who is blameless who does what is righteous? Who speaks the truth in their hearts? Who does yes again a word? Whose tongue does not slander? As you fitting in your yard. Who does no wrong to a neighbor? Mutual by our brother who has said. And cuts no slander from others. Thank you. 